Привет! В прошлом году я пообещал сделать сравнение среднекубатурных турендура и все завертелось. Изначально был план сравнить 4 мотоцикла BMW 850 GS, Triumph Tiger 900, Yamaha Tenere 700 и KTM 790 Adventure, подразнить Yamaha, которую в России не продают, и уехать в закат. Пока я делал обзоры этих мотоциклов, подтянулись просьбы захватить недорогие кроссоверы, потом большие кроссоверы, с тех пор уже и KTM 790 выпускать перестали. Для тех, кто смотрел все мои обзоры, откровений не будет, я много раз сравнивал все со всем. Опять буду хвалить Триумф с Ямахой и ругать BMW. Вы же не думали, что я полгода сохранял интригу и сейчас вдруг скажу, что 900 XR на самом деле лучше всех? Мне кажется, после последних обзоров первоначальная идея большого сравнения устарела. Чтобы вам было интереснее, я сконцентрируюсь на том, чем сами классы друг от друга отличаются. Может, немного проясню, в какую сторону вообще смотреть. Кажется, эту тему я полноценно не поднимал. За одним расскажу, почему я больше всего люблю среднекубатурный класс. Очевидно, что среднекубатурники легче 1200, а вес – один из важнейших параметров на бездорожье, а при отсутствии навыков – единственный значимый фактор. Есть стереотип, что среднекубатурники – это велики, которые не едут. Давайте обратимся к фактам. Мощность среднекубатурных мотоциклов растет. У современного 850 гуся 95 лошадиных сил, причем это не предел, у Tracer 9 почти 120 сил. Еще недавно 1200 гусь имел 100 сил, а 1100 гусь – 80 сил. Я уже рассказывал, что Дукати собрали статистику и по результатам вышло, что большинство райдеров никогда не использовали потенциал двигателя большой мультистрады больше 40%. Причем это была еще старая 1200 я мультистрада с меньшей мощностью, чем у современной V4. По-моему, уже давно мощности достаточно подавляющему количеству людей и по оснащению у большинства марок среднекубатурники мало чем отличаются от больших моделей. Еще в начале 2000-х было разделение, 1200-е модели имели разные навороты и среднекубатурники все выглядели как эндуро-переростки с раллийным обвесом. Времена изменились, сейчас на среднекубатурниках легко путешествовать месяцами без проблем с комфортом. У 1200-х, конечно, есть достоинства, которые раскрываются, например, если ездить вдвоем с полной загрузкой, либо для магистральных пробегов на десятки тысяч километров. Почему тогда не выбрать турендуры до 500 кубиков? Вес легче, да, но проблема в том, что класс рассчитан на максимальное удешевление, из-за чего страдает качество. Рыночек так порешал. Прежде всего в этом классе простейшие дешевые подвески, которые тянут только название кроссовера. Обратите внимание, только Royal Enfield выпускает маленький турендура с 21 колесом, у всех остальных конкурентов 19 или 17 дюймов. Почему так? Для всех производителей младшие модели это дешевка, стартовая модель для начинающих, они даже производятся в других местах подальше от флагманских моделей. Все маленькие КТМ производятся в Индии, Honda и Kawasaki отнюдь не в Японии. И если вживую сравнивать большую и маленькую модели, видно, что качество комплектующих разное. А Royal Enfield Gimalayan – это премиальный мотоцикл в Индии, за его стоимость можно купить две-три дешевых Хонды, там на нем ездят только трубайкеры, познавшие жизнь. Рассчитывали только на огромный локальный рынок, уже после выпуска модели оказалось, что в других странах Гималайн стал популярным, но расчета на это явно не было. Так вот, в Индии это вершина мотопрома для путешествий, часто у человека это второй мотоцикл на выход, а для ежедневных поездок дешевая 100-кубовая Honda. Соответственно и компромиссов у Гималайна меньше, подвески хотя бы с турендурными ходами, хотя дешевизна сквозит, полноценный внедорожный клиренс, запас хода и так далее. Много вы знаете мотоциклов, где еще на стадии дизайна предусмотрели фирменное крепление канистр на бак. К сожалению, рояль не икона надежности, поэтому без нормальной дилерской сети в России я его не рекомендую покупать, если только у вас нет таланта находить любую нужную запчасть в Жигулях. Еще один минус – все небольшие модели подходят только для невысоких людей. Как делают именитые производители? Берут дизайн больших моделей и просто в фотошопе уменьшают. Картинка выглядит пропорциональной, а садишься на мотоцикл и понимаешь, что его нельзя было стирать в горячей воде. 
И самое обидное в этом классе – вес мог бы быть гораздо ниже, если бы производители использовали облегченные технологии, как на старших моделях или в топовых хундурах. Но никто даже не попробовал выпустить маленькую модель с дорогими комплектующими. Как альтернатива – ралли версии эндуро, но это немного другое. Наконец, переходим к среднекубатурникам. Кстати, вам больше не нужно перерисовывать таблички из роликов. Я сделал сайт сравнения Tour Enduro motosmotos.ru, где можно поиграться с сортировкой по параметрам самостоятельно. Среднекубатурные Tour Enduro хорошо делятся на несколько блоков, почти не пересекаясь. Есть исключения типа Motoguzzi V85, который с натяжкой можно в большинство подклассов отнести. И главное, любой из классов можно назвать универсальным, смотря под каким углом повернуть. Если вы изначально понимаете, что физически невозможно создать идеальный универсальный мотоцикл, чтобы он был хорош во всем. Первая группа вышеназванных моделей – Tour Enduro в современном понимании с оптимальным соотношением комфорта и проходимости. Длинноходные подвески, большой клиренс, большое переднее колесо на 21 дюйм и развитая ветрозащита. В идеале еще большой бак и электронные блага цивилизации, типа круиз-контроля, квикшифтера, угловой АБС. В этой группе замкнутый круг. С одной стороны на пятки наступают литровые модели и нужно показать небольшой вес как главный козырь. С другой стороны нужно показать больший комфорт и лучшие технологии, чем у недорогих кроссоверов, чтобы была заметна разница. И то и другое удорожает производство, в итоге ценник почти как у литровых моделей. Собственно не у всех мотоциклов получается, например 850 GS весит больше голый Африки Твин, а в версии Adventure вообще на уровне с некоторыми 1200. В этом классе все пытались конкурировать с лидером BMW 850 GS, но Yamaha изменила правила игры, всунув в класс Тенери, который стал мостиком между большими эндуро, дешевыми кроссоверами и полноценными тур эндуро. Дешевые комплектующие и отсутствие электронных помощников не помешало отхватить кусок рынка и показать, что люди по-прежнему хотят олдскульные тур эндуро. Из России не видно, но это очень популярный в Европе мотоцикл. Я на дорогах Испании постоянно вижу новые Тенери, из конкурентов больше только гусей. После Тенери, как грибы после дождя, начали появляться аналоги. Из популярных марок Априлия Туарек, Кавасаки КЛР 650, также просачивались слухи о 800-кубовой Африке Твин. Лингвистический факт. Тенери – это название пустыни в части Сахары, Туарек – народ Сахары, Африка Твин – тоже про Африку. Внезапно, когда все думали, что раллийные легенды умерли. Этот блок Турендура фактически делится на подгруппы. Хардкорные, больше заточенные на бездорожье КТМ 790-890 Адвенча и Ямаха Тенери. Вторая подгруппа больше заточена на комфорт – BMW 850GS и Tiger 900 Ралли. Про сравнение Yamaha Tenere и KTM 890 я аж в трех роликах рассказал, буду краток. Tenere не вибрирует, спокойный и длинный, отлично подходит для высоких людей. Минимально достаточный комфорт для дальников, шикарные внедорожные возможности и надежность. Главный минус мотоцикла – неприлично маленький бак для путешествий, но есть решение сторонних производителей. КТМ за счет низкой высоты по седлу отлично подходит для невысокого роста, более нервный и жесткий. Для людей выше 180 см не сильно удобный, все-таки за такую стоимость хочется и уже и не скрючиваться. КТМ ощущается самым легким среднекубатурным турендуро, если не брать во внимание дуал спорты за счет супер низкого центра тяжести. Даже легче Тенери, хотя по цифрам 890 на 10 кг тяжелее Ямахи. Существенный минус КТМ – большие нарекания по надежности 790-го и пока непонятно, в обновлении учли ошибки или новых добавили. Отмечу неочевидная про внешность. КТМ на фотографиях многим, включая меня, не нравится, но вживую он выглядит лучше. Там тонкая работа с объемными гранями и фактурой пластика. Например, посмотрите на переднее крыло, какая там затейливая форма. На фотографиях, особенно в профиль, это все выглядит несуразно, согласен. У Тенери скорее наоборот. Вживую бросается в глаза дешевый пластик и примитивность конструкции. Посмотрите на то же переднее крыло и как оно крепится. Да, раллийная мордочка крутая и пока не полезли туареги из всех щелей, на дорогах форма редкая, но мотоцикл все равно визуально без изысков. А с любыми кофрами Тенери превращается в колхозника за счет выносов рамок, как на эндуро. 
выглядит как мотоцикл из 90-х. Что касается Tiger 900 или 850 GS, когда я делал обзоры в прошлом году, был вывод, что они отличаются друг от друга больше характером. На Тигре меня раздражали три вещи. Вибрации на скоростях от 125 км в час и выше, проблемы с эргономикой, когда бедрами прижимаешься к мотоциклу и неприятно трешься о железке, а также официальный расход 5,2 литра. Что нравится на Тигре? Великолепная динамика двигателя с самых низов, топовая линейка тормозов Брэмбо из литых серий, крутейшая подвеска, на которой на бездорожье приятно и на асфальте комфортно, при этом она сбитая и хорошо ведет себя в поворотах, несмотря на свои ходы. Гармонично получилось без перегибов. Еще на Триумфе самый лучший квикшифтер из всех тур эндура, просто эталон и низкий центр тяжести, за счет чего мотоцикл ощущается именно среднекубатурником, несмотря на свой комфорт. Многие говорят, что я ерундой занимаюсь, потому что мотоциклы выбирают сердцем. Если Тенери это скорее холодный расчет, то Тайгер 900 сам по себе вызывает эмоции. Не зря его несколько журналов назвали лучшим тур эндуро или мотоциклом 2020 года. Конечно, это нечестно, потому что компания выпустила модель через два года после конкурентов. Достаточно было сделать ее чуть лучше, тем более, что Триумф не стесняется быть самым дорогим мотоциклом в классе. Но поверьте, оно того стоит. BMW 850 GS. Главная проблема восьмерки – тяжелая в рамках своего класса. Базовая версия весит больше, чем литровая Африка Twin, причем у базовой версии мелковат бак, из-за чего я рекомендую только Adventure, если брать для путешествия, а не для города. А версия Adventure уже весит как КТМ 1290 и всего на 5 кг легче 1250 гуся, причем у обоих этих мотоциклов центр тяжести ниже. В итоге мотоцикл получился компромиссным, несмотря на свои подвески. А если говорить о чисто дорожной эксплуатации, где вес не важен, есть проблема с тем, что вилка нерегулируемая и клюет, особенно при езде с пассажиром. Если устраивает езда в спокойном ритме, все хорошо, вполне комфортный мотоцикл без каких-то существенных проблем с эргономикой. В итоге у восьмерки преимущества сдвигаются в экономику. Хорошая дилерская сеть, пятилетняя гарантия, все запчасти в наличии, огромное количество тюнинга от сторонних производителей, хорошая цена относительно 1250 ГС и так далее. За счет пятилетней гарантии минимальные потери со временем. Через 4 года гарантийный мотоцикл продать можно за гораздо большие деньги, чем аналогичного 900-го Тигра. Мотоциклы, купленные на всю жизнь, начинают надоедать как раз года через 4. Если отбросить финансовые моменты, Tiger 900 все-таки лучше. Себе, каким я был лет 10 назад, когда достаточно было путешествовать по популярным маршрутам, я бы рекомендовал вложиться в биткоин и купить Тигра. Сейчас предпочту Тенери, хотя знаю, что в комфорте и динамике и управляемости потеряю. Есть группа пограничных мотоциклов, которые смело можно назвать большими эндуро. Из популярных Suzuki DR650, KTM 690 эндуро и Husqvarna 701. Раньше таких мотоциклов было море. Как минимум существовали Honda XR650, Kawasaki KLX650. Производители их упорно не называют эндуро, хотя к современному представлению тур эндуро они отношений имеют мало. Если в предыдущем классе электронные блага это круиз-контроль, квикшифтер, подогрев сидения, контроль тяги и угловая АБС, то здесь максимум, что светит, инжектор. Особенность группы в низком весе в районе 160 кг, здоровым клиренсом и подвесками для турендура, но поменьше, чем на чистых эндуро. В чем минус таких моделей? Во-первых, отсутствует нормальная ветра и грязь защита, а также маленький бак с запасом хода в лучшем случае 300 км. 300 километров это только с трассовым расходом. На трассе можно держать обороты на низких значениях и экономить топливо. На грунтовке едешь на одну-две передачи пониже для лучшего контроля тяги, плюс регулярные перегазовки, из-за чего расход может быть где-то в полтора раза выше, особенно если речь про горы. Запас хода может снизиться до 200 километров, если не ехать по асфальту, и еще надо держать резерв на всякий случай. Есть более редкие модели с заводским большим баком, из популярных Husqvarna 701 LR, но для класса популярна доделка для дальников, поэтому на все эти модели выпускаются увеличенные баки от сторонних производителей. Также для этих моделей существуют раллийные морды, которые доводят ветрозащиту до терпимого уровня. 
Эти модели сравнивать в стоке по обычным критериям комфорта смысла мало. Для путешествий надо доделывать под себя. Сразу оговорюсь, что я рассматриваю все мотоциклы в ролике только с точки зрения туризма. Для ралли или чисто городской эксплуатации другие критерии. В чем смысл таких мотоциклов? Если сравнивать с обычными Enduro 250-400 кубов, они лучше на трассе. Самое очевидное, большой объем двигателя лучше подходит для высокой скорости. Вибрации умеренные, несмотря на одностволку, масло не ест, динамика пободрее. Нельзя сказать, что комфортно, но хотя бы терпимо. Сами мотоциклы более стабильные на трассе и вообще на асфальте. Обычные эндуро короткие и геометрия по стандартной схеме 300-300-300. Подвески в районе 300 мм и дорожный просвет где-то от 300 мм и выше. У Dual Sport подвески в среднем около 250 мм. Для примера это уже показатели литровой Африки Twin Adventure Sports. Дорожный просвет тоже в районе 270 мм, чего более чем достаточно для путешествий. Вроде мелочи, но в комплексе позволяют чуть-чуть снизить инертность подвесок и повысить управляемость на асфальте относительно эндуро. Вообще дорожный просвет такое абстрактное значение. Все знают, что надо много, но сколько конкретно? Расскажу по опыту. 200-220 мм это уже достаточный просвет, чтобы чувствовать себя комфортно в путешествиях средней сложности. Бывают каменистые участки в горах, когда хочется больше, но таких мест раз-два и обчелся, можно и потерпеть. Такой дорожный просвет позволяет не переживать за ямы и камни, встречающиеся на раскатанных тропах. Можно смело залетать в каменистый брод, заезжать на бордюр и ездить по лестницам. Путешествие – это не эндуро. По незапредельным маршрутам почувствовать разницу между дорожным просветом 250 и 350 мм негде. Популярные кроссоверы имеют клиренс 160-170 мм. С ним на всех плохих дорогах спокойно едешь, если подвеска поджата. И только если начинается дичь с ямами и валунами, там придется осторожненько проехать с пешеходной скоростью. На обычный бордюр заехать можно, на высокий уже может цепляться. Если стоит центральная подставка, с высокой вероятностью будет задевать при заезде даже на средний бордюр. Еще у мотоциклов с небольшим клиренсом есть локальная проблема, с которой нормальные люди и не сталкиваются. Если ездить по местам популярным у джиперов гряземесов, в колее подножки как раз цепляются за края. Если клиренс меньше 150 мм, уже можно встречать на плохих дорогах ямы и даже деревенские лежачие полицейские, на которых мотоцикл чиркает брюхом. Где-то на каменистых участках можно физически повиснуть брюхом и в итоге в путешествиях с плохими дорогами придется зажать подвеску и чувствовать все неровности руками и задом. На защиту картера как на волшебную пилюлю полагаться не стоит. Она рассчитана, чтобы от острых камней защищать, а не чтобы всем весом мотоцикла плюхаться на камни. При сильных ударах может место крепления ломаться, а в особо неудачных случаях креплением или болтом пробивает двигатель. Это не такая редкая ситуация, как может показаться. Если же сравнивать категорию Dual Sport с Tour Enduro, все еще недостаточно комфорта и стабильности на трассе. По прямой по трассе ехать можно, а где-то на серпантинах и в пробках не сильно приятно. Вилка раскачивается, четкости управления нет, тормозит так себе. Ну и в пробках с высоким седлом неудобно. Очень узкая ниша ценителей такого класса, поэтому мотоциклов практически и нет в продаже. А те, что есть, редко серьезно обновляются. И не потому что идеальные, а потому что производитель не хочет вкладывать большие деньги в производство с сомнительными перспективами. Другое дело – самая крупная группа недорогих кроссоверов. Versys 650, Vistrom 650, NC 750X, 750 GS и ряд менее популярных. Прямые аналоги из мира автомобилей – Qashqai, RAV4, Renault Duster, Honda Duster. Простые универсальные мотоциклы, на которых удобно прежде всего в городе. В большинстве случаев удобнее, чем мотоциклы предыдущих классов, но также можно и в путешествии съездить. Огромным плюсом этих моделей является низкая высота по седлу, поэтому они прекрасно подходят для невысоких людей, особенно если преимущественно ездить в городе. На больших полноценных турендура многим людям будет просто неудобно, и надо хорошо подумать, стоит ли оно того. Для полноценного бездорожья они подходят до некоторого предела, и чего многие не ожидают, на плохой дороге они не особо и комфортные. Всю душу вытрясет, пока едешь несколько дней в Азии. 
лучше, чем у спорт-туристов или больших классических туреров, но ни разу не как и на эндуро. Если же ездить по нормальным туристическим маршрутам, где плохой дороги с ямами и только 50 км в день – самое то. Почему не дольше? Потому что у всех мотоциклов в классе очень дешевые подвески, сделанные так, чтобы прилично работали на асфальте и не больше. Все кроссоверы с качественными подвесками сильно дороже и с кубатурой от 900 кубиков. Опять же, рыночек порешал. Даже если вам не нужна мощность, у вас нет шансов купить кроссовер поменьше с тем же качеством комплектующих, как на окололитровых мотоциклах. Даже если смотреть, например, на версии с 650 и версии с 1000, это небо и земля по качеству материалов и эргономики. Но и цена почти в два раза отличается, в младших моделях экономят на всем. Нет ни одного исключения. У всех мотоциклов дубовое седло, маленькое стекло, отсутствуют полноценные электронные помощники. В лучшем случае есть простой трекшн-контроль. Только на 750 ГС можно навесить электронных опций, но и цена вырастает. Также есть Tiger 850 Sport с чуть задушенным двигателем от 900 ки но он все-таки дороговат и может конкурировать только с 750 ГС. Единственная проблема Тигра 850 – со всеми нужными опциями он получается не особо дешевле 900 го Тигра. Был бы он по цене 750 ГС, было бы лучшее предложение в классе, но нет. На Триумф стоит слишком много дорогих компонентов от старшего брата. Любопытный факт – все основные мотоциклы в этом классе ориентированы на средний рост. От 180 см именно с целью дальников не рекомендую. С небольшими доработками будет на уровне терпимо. От 180 сантиметров лучше ориентироваться на окололитровые мотоциклы, где с эргономикой все в порядке. Если по финансовым соображениям хочется именно из этих мотоциклов, немного лучше остальных дело у версии с 650, у которого руль изначально чуть повыше. И с проставками можно даже более-менее в стойке ездить. На Vistrom NC руль очень низко. При росте от 190 см вообще не надо смотреть на эту категорию. Если выбираете мотоцикл для путешествий, лучше искать сильно БУ, мотоцикл повыше или копить дальше. Для среднего роста подходят все модели, для низкого лучше 750 ГС, который легко сделать еще ниже, если потребуется. Если чисто по пробкам толкаться с какой-то теоретической вероятностью раз в год выезжать на пару недель на юга, рекомендую NC750X на автомате. Но нужно учитывать, что у NC хоть и тяговитый, но очень спокойный двигатель, никакого драйва мотоцикл не даст, хоть закрутись ручку. Еще для активной езды, особенно с пассажиром, не хватает тормозов, объективно самые слабые в классе. Если подходит спокойный характер, у мотоцикла сплошные плюсы. Самый низкий расход топлива из конкурентов, бардачок вместо бака, супер низовой двигатель, надежность и неприхотливость. А вот для путешествий бак мелковат, седло ужасное, ветрозащита средненькая. И вылезают проблемы, если ездить с пассажиром. Одному подвеска нормальная, вдвоем ее начинает не хватать и ездить можно только с зажатым амортизатором, тормозов для двоих не хватает. Для путешествий, если не сравнивать с 750 ГС в богатой комплектации, лучше Вистро. У него каких-то запоминающихся плюсов нет, но зато просто хороший мотоцикл и не к чему придраться при всем желании. Бак здоровый, седло приличное, за счет колеса на 19 дюймов выбор универсальной резины побогаче, прекрасные зеркала, хороший ровный двигатель, неприхотливый и надежный. Версия с 650 все-таки имеет выраженный характер. Во-первых, это самый короткобазный турендура выше 400 кубиков, что отражается в поведении. Помимо легкости поворачивания, он еще норовит задрать переднее колесо при ускорении и заднее при торможении. И подвеска жестче, чем у конкурентов. Версия с более дерзкой со спортивным уклоном, только для развития концепции не хватает мощности, но все равно более хулиганистый мотоцикл, чем Vistrom и NC. Кстати, все то же самое должно относиться и к CF Moto 650 MT. Я его не тестировал, но исходя из того, что это фактически копия Versys, концепция та же самая. Чувствуете, да, что весь этот класс пресноват, без огонька? Так и есть, весь огонь в другом блоке кроссоверов на 800-900 кубиков. Кроме цены, ни одного преимущества у 600-700 кубовых мотоциклов нет. Вес тот же, возможности меньше. 
Только расход чуть меньше, но аргумент тоже не везде работает. На магистралях что те, что другие примерно одинаковый аппетит проявляют. Есть исключения в виде NC750X только за счет автомата. У Honda следующая модель с автоматом уже большая Африка Twin, но в целом картину это не меняет. В 900 классе очевидных лидеров нет, потому что у всех есть индивидуальность. Поцелуй Дементора, он же BMW 900XR сразу можно убрать, совсем не понравился и я не могу сказать в чем он лучше. Комфорт? Нет. Динамика? Нет. Подвеска? Нет. Могу, конечно, опять завести шарманку про пятилетнюю гарантию и удобный сервис BMW, но лучше потрачу время на мотоциклы, которые вызвали эмоции. В этот же класс можно добавить Moto Guzzi V85 TT, просто потому что уже дальше некуда тянуть. Стоит как дорогой кроссовер, при этом динамика и начинка у него скорее как у дешевого кроссовера. На самом деле это ничего не будет отражать, это просто мотоцикл вне классов, чисто для ценителей такого стиля. Плюсов у него тоже полно. Во-первых, огроменный бак и как следствие дальность хода, здоровенный дорожный просвет, который не вписывается в рамки кроссоверов, при этом подвески чисто дорожные. Многие решения сделаны ради дизайна и в реальной жизни будут только мешать, как и бездорожное бутафорское крыло. Но если прям душа лежит к этому мотоциклу, отговаривать не стану. Путешествовать на нем вполне можно, при этом будет дарить ретро эмоции, которых у других современных турандура нет. Какие альтернативы из ретро? Гималайн или Гуси в честь 40-летия. Эти модели при езде никаких эмоций старых мотоциклов уже и не дают. А у Мотогуци ретро шарм есть. При этом, в отличие от Гималайан, он не вызывает ощущения дешевизны. Остаются Yamaha Tracer 9, Triumph Tiger 900 GT и Ducati Multistrada 950. Tracer 9 меня совсем поразил. Я очень давно не ездил ни на какой спортивной технике и даже какие-нибудь супер мощные большие турендуры не давали таких эмоций. Мощь есть, а управляемость средняя. При езде на трейсере я опять вспомнил, в чем вообще кайф спортбайков и как классно перекладываться из поворота в поворот. Ни один другой кроссовер таких эмоций не дал. Точнее, есть еще S1000XR, но это слишком специфичный мотоцикл и не только в хорошем смысле. Про него как-нибудь в другой раз. Что вообще такое Tracer 9? Короткий спорт-турист с прямой посадкой и зажатыми подвесками. Все то, что вы хотели от спорт-туриста, в нем есть, при этом можно говорить про комфорт. И ветрозащита неплохая, и ничего не затекает, особенно с комфортным опциональным седлом. При этом из всех 900 это единственный мотоцикл без вибраций, во всяком случае на низких и средних оборотах. Для путешествий по альпийским серпантинам я не знаю мотоцикла лучше, честно. Для города тоже пойдет. Но минусы у мотоцикла тоже есть. Я думал, что они в целом очевидны, но согласен, что надо было этому уделить время в обзоре. Во-первых, это мотоцикл эгоиста. Он плохо подходит для езды вдвоем, тесновато, грузоподъемность низкая. Во-вторых, на скоростях выше 160 мотоцикл колбасит, особенно на первых коротких поколениях. И еще один очевидный минус – это все-таки концептуально спорт-турист, а не кроссовер, поэтому его подвески не рассчитаны для плохих дорог. Будет бить в руки. За счет посадки это напрягает меньше, чем на классических спорттуристах, где всегда упор на руки. Но все-таки мотоцикл не глотает колдобины, как кроссоверы. Как следствие, в России у мотоцикла не такой громадный успех, как в Европе с хорошими дорогами. С 2021 года вышла версия с полуактивной подвеской, возможно там чудеса покажут. Где-то на фоне маячит MV Agusta Turismo Veloce 800. По концепции они близки с Tracer 9. Тоже короткий мощный спорт-турист с недоклиренсом, но поездить на нем пока не удалось. Tiger 900 GT. Как по мне, самый универсальный мотоцикл для людей, кто не собирается лезть, прям грязь месить. Но в то же время, чтобы безболезненно ездить по каменистым дорогам и грунтовкам, где на трейсере больно. В чем кайф Тигра? Он хорошо подходит для любых неэкстремальных задач. В городе изумительный двигатель, у которого мгновенная тяга с самого низа, лучший квикшифтер, одни из лучших тормозов. Подвеска отличная для асфальта, при этом впечатлила, как хорошо она отрабатывает на кочках и ямах. По числам подвеска плюс-минус, как у недорогих кроссоверов, и я был приятно удивлен. Мне кажется, покупатели недорогих кроссоверов какую-то такую комфортную подвеску ожидают, а получают подделку с Алиэкспресс. 
Вообще с триумфом всегда очевидно, за что отдаешь деньги, на начинке не экономят. Как итальянцы, только более практичные. Относительно кроссоверов небольшой кубатуры мотоцикл пошире, но не настолько критично, если ездить одному. Вдвоем слишком уж растопырены пассажирские подножки. Из минусов вибрации, начиная от 125 км в час и выше, поэтому для путешествий на магистральных скоростях может и не зайти. И проблемы с дилерством. В наличии ничего нет, сеть даже в Европе скудная, БУ быстро теряет в цене, специфичного тюнинга мало. Дукати Мультистрада 950. Во-первых, из всего до литра, на чем я ездил, здесь самая комфортная подвеска на асфальте. Конечно, речь про версию с полуактивной подвеской, а не базовую. Причем радует, как при переключении режимов подвесок и двигателя можно менять сам характер мотоцикла от валяжного турера до чего-то более спортивного. За этим будущее и пока Дукати впереди всех, на мой взгляд. Седло еще удобное, ветрозащита великолепная. Мотоцикл пластиком обволакивает пилота, как большие литр 200, один в один. Опять же, из всего, на чем я ездил до литра, на мультистраде лучшая ветрозащита. Все портит двигатель с постоянной мелкой вибрацией, который не дает полностью окунуться в комфорт, как тайский массаж с ремонтом за стенкой. Кто-то не будет замечать вибрации на Дукате, но они есть. В остальном приятный мотоцикл, концептуально больше похож на класс 1200. Для среднекубатурных он слишком грузный, тяжелый и широкий, даже по сравнению с Тигром 900, который тоже вроде почти литр. Центр тяжести ощущается высоко и сам вес не маленький. Из-за этого проблема, что Multistrada V4 всего на 10 кг больше и двигатель явно лучше. Единственное ощутимое преимущество 950 – цена. Правда, тут как посмотреть, V4 аж на 32% дороже, либо 950-ка всего на 24% дешевле. Давай-давай, ставь лайк, если мозг порвался. Лично мне динамики у 950-ки хватает с перебором, но сложно устоять, когда предлагают в полтора раза больше мощности, а за одним отсутствие дисмодрома. Мультистраду совсем не надо ронять без защиты, включая защиту защиты рук, что еще больше утяжелит мотоцикл. Но вряд ли мои доводы остановят от покупки человека, который захотел дукать. Из всех кроссоверов Tiger 900 GT самый универсальный, но не могу его однозначно назвать лучшим. Все зависит от ваших предпочтений. Вообще класс приятный, в котором что не мотоцикл – сокровище. Жаль, что многие за те же самые деньги зачем-то начинают выбирать мотоциклы больше литра в погоне за большей мощностью, где комплектующие попроще. Кстати, мотоциклы-то и закончились. Есть еще несколько любопытных среднекубатурников, до которых пока не добрались руки. Заходите в комментарии для продолжения банкета. Вообще, будет ли продолжение таких сравнений в других классах, зависит исключительно от вашей активности. А впереди у нас большие тяжелые монстры. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и не переключайтесь.